ஹாய் எவ்ரி ஒன் நான் உங்கள் ஹாலிவுட் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா கிறிஸ்டிவன்ஸோட அஞ்சு ஹாலிவுட் மூவி தமிழ் டப்புடில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த அஞ்சு படத்தோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அஞ்சு படமே டைமுக்கு ஒர்த்தான மூவிஸ் தான் ஸோ இந்த படத்தை டவுன்லோட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ ஆன் டைம் நோட்டிஃபிகேஷன் அவங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த படத்தோட லிங்க்கு டெலகிராம் சேனல்லையும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஜாயின் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம லிஸ்ட்டில் அஞ்சாவது இருக்குது செல்லுலார் இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு சூப்பரான ஆக்ஷன் த்ரில்லர் மூவி இதோட ஐஎம்டி ரேட்டிங் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் ஜெசன் சேதம் நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணியிருப்பார் படத்தோட ஸ்டார்டிங்லேயே அவர் ஒரு லேடியை கடத்திட்டு வந்து ஒரு ரூமில் அடைச்சி வச்சுருவார் அங்கே இருக்க ஃபோனையும் அவர் உடச்சிருவார் அதுக்கப்புறம் அந்த லேடி முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஃபோனை ரெக்கவர் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு ஃபோன் கால் தான் பண்ண முடியும் அது நம்ம கேப்டன் அமெரிக்காவுக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த ஃபோன் கால் எடுத்தோன்னே அவரோட லைஃப் எப்படி புரட்டி போடுங்கிறத படம் படத்தோட கிளைமேக்ஸில் அந்த லேடியை காப்பாற்றினாரா அந்த லேடி எதுக்காக கலந்துனாங்கிறத மீதி கிளைமேக்ஸ் இந்த படம் மாதிரியே தமிழில் ரீமேக் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படத்தோட பேர் தெரில உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த படம் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் சேசிங் மூணுமே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ படத்தை டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த படம் தமிழ் டப்பிங்கில் இருக்குது நம்ம லிஸ்ட்டில் நாலாவது இருக்கிறது நானி டைரிஸ் இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு சூப்பரான காமெடி ட்ராமா ஃபிலிம் இதோட ஐஎம்டி ரேட்டிங் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் பிளாக் வீடோ நம்ம ஸ்கெர்லா ஜான்சன் தான் மெயின் ரோல் ஸோ சப்போர்ட்டிங் ரோல் தான் நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா இருக்குது இந்த படத்தில் இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்னென்னா கிராஜுவேஷனுக்கு அப்புறம் எந்த வேலையுமே நம்ம ஹீரோயினுக்கு செட் ஆகாது ஸோ அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணாமல் ஒரு பேபி சிட்டிங் வேலைக்கு போகிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கே எப்படி நம்ம கிறிஸ்டிவன்ஸை மீட் பண்ணி அவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள எப்படி கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பேபிக்கு இவங்களுக்கு இடையில் நடக்க ஒரு காமெடி ரொமான்டிக் ட்ராமா தான் இந்த படம் ரொமான்டிக் காமெடி மூவி யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும் இந்த படத்தை டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த படம் தமிழ் டப்பிங்கில் இருக்குது நம்ம லிஸ்ட்டில் தேர்ட் ஆகிறது ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபோர் இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த படம் ஒரு மார்வல் காமிக்ஸை பேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க இந்த படத்தில் நம்ம கிறிஸ்டிவன்ஸ் ஹியூமன் டாச்சர் ரோல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த படத்தோட ஸ்டோரின்னு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு பேர் சயின்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சூப்பர் பவர்ஸ் கிடச்சிருது அதில் ஒருத்த வில்லன் ஆயிடுறான் ஸோ மீதி நாலு பேரும் அவனை அழிச்சாங்களா இல்லையாங்கிறத படத்தோட மீதி கிளைமேக்ஸ் இந்த படத்தோட பார்ட் டூ ரைஸ் ஆஃப் சில்வர் சஃபர்னு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸில் நம்ம கிறிஸ்டிவன்ஸ் வேறு லெவலில் நடிச்சிருப்பார் ஸோ இந்த படத்தோட ரீபூட் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இங்கிலீஷில் ரிலீஸ் இருக்கு அந்த படமும் சூப்பராக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த படம் தமிழ் டப் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த தாராளமாக இந்த ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள் எத்தனை டைம் பார்த்தாலும் போர் அடிக்காது நம்ம கிறிஸ்டிவன்ஸ்க்காகவே பார்க்கலாம் படத்தில் சூப்பராகவே நடிச்சிருப்பார் தமிழ் லிஸ்ட்டில் செகண்ட் ஆகிற மூவி ஒரு அப்கமிங் தமிழ் டப்புடு மூவி மார்வல் ஸ்டூடியோஸில் நடித்த எல்லா படம் அவருக்கு எப்படி ஹிட்டை கொடுத்ததோ இந்த படமும் அவருக்கு சூப்பர் ஹிட்டை கொடுத்தது ஸோ இந்த படம் நைட்ஸ் அவுட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரிலீஸ் ஆன ஒரு மிஸ்ட்ரி காமெடி மூவி இன்னொரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு ஜேம்ஸ் பால் நடித்த டேனியல் கிரேக் இதோட ஐஎம்டி ரேட்டிங் செவன் பாயிண்ட் நைன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ அதனாலேயே என்னவோ இந்த படத்தில் நாற்பது மில்லியன் பட்ஜெட்டை போட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பசூல் அள்ளி கூச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த படத்துக்கு நிறைய அவார்ட்ஸும் கிடச்சிருக்கு இந்த படத்தோட ஸ்டோரின்னு பார்த்திங்கன்னா தன்னோட எண்பத்தஞ்சாவது வயசு வரப்போது ஒரு நாவலிஸ்ட் தன்னோட பர்த்டேவை ஃபேமிலியோட கொண்டாடலான்னு ஆசைப்பட்றாரு ஆனால் அடுத்த நாள் காலையில் அவர் இறந்து கிடக்கிறாரு ஸோ இவர் இப்படி தான் இறந்தாருன்னு சொல்லி கேஸஸ் சிம்பிளாக சால்வ் பண்ண பார்க்குறாங்க ஆனால் நம்ம டெடெக்டிவ் டேனியல் கிரேக் இந்த கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண உள்ளே வர்றாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சாங்களா இல்லையாங்கிற இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் ஸோ கிளைமேக்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்கும் இந்த படம் அப்கமிங் தமிழ் டப்புடு மூவி தமிழ் டப் வந்தோன்னே உடனே உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் இந்த படத்தோட இங்கிலீஷ் சப்டைட்டில் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நம்ம லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட் ஆகிறது கேப்டன் அமெரிக்கா கலெக்ஷன்ஸ் அவெஞ்சர்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் ஸோ அவரோட ஃபிலிமோகிராஃபியில் ரொம்பவே முக்கியமான படம்னா இது தான் இது தான் ஒரு வேறு லெவலில் கூட்டு போச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் அந்த எல்லா கலெக்ஷன்ஸுமே ச